हेलो ऋतिक दामा जी से बात हो रही है हाँ बोल वही ऋतिक दामा जो गोकुलपुरी गली नंबर एक में रहते हैं अरे हाँ भाई बोल ऋतिक जी मैं जानना चाहता हूँ परसों शाम कहाँ थे और किसके साथ थे कौन बोल रहा है मैंने आपसे आपका नाम आपका पता पूछा तो आपने फट से बता दिया तो ये बताने में वक्त क्यों लग रहा है कि आप बरसों शाम कहाँ थे या आपने ऐसा कुछ काम करा है जिससे आप बचते फिर रहे हैं और यहाँ खड़े होके बड़े इतमान से मूत रहे हैं सड़ी के तू है कौन पीछे देखिए जानता मेरा बाप उमेश यादव एमएलए एमएलए अगर उसे पता चल गया ना कि तूने मुझे किडनैप किया है तो तेरी गांड मार देगा समझा ना तो हाथ खोल मेरे हाथ खोल मेरे मैं भोसड़ी के घर आएगा हाथ खोल खोल दूंगा पहले ये बता परसों शाम तू किसके साथ था तेरी मां के साथ था समझा ना अब हाथ खोल मेरे मेरी माँ के साथ था या अपने पड़ोसी की पांच साल की बच्ची के साथ तुझे कैसे पता कौन है तू अबे अमन अमन तू अमन ये कोई तरीका है क्या मजाक करने का यार गांड फाड़ दी तूने मेरी हाथ खोल मेरे दर्द हो रहा है अभी भी तुझे ये मजाक लग रहा है चूती है तो बाद में हगे जो हगने अपने मुंह से पहले हाथ खोल मेरे क्या करके आया तू तू बोल रहा है मैं बोलू बोल हो जाती है नशे में गलती तू तो छोड़ा अब यार तेरी बहन की तो बस में दिया रहा मैं क्या बोल रहा हूं क्या बोल रहा हूं मैं जो पूछा उसका जवाब दे भाई, भाई बता रहा हूं बता रहा हूं भाई कहां दूंगा अंदर सारी की सारी भाई बता रहा हूं बता रहा हूं भाई इसको दूर कर ले बता रहा हूं बता रहा हूं बता रहा हूं इसको दूर कर ले
मैं स्टार्टिंग से बताऊं या मेन पॉइंट पिक्चर चल रही है भोसड़ी के नहीं भाई वो तेरा ये रूप पहली बार देखा है ना तो ठीक है ठीक है भाई तुझे तो पता ही है कि मुझे सेक्स की थोड़ी आदत से लग गई थी पहले तो मैं कराता था शिवानी के साथ पर फिर ब्रेकअप के बाद लॉकडाउन लग गया तो वो भी बंद फिर एक दिन बीच में मौका लगा तो कजन के घर कराया था लेकिन उसमें मर्जी दोनों की थी भाई फिर जब मैं वहां से वापस आया तो मेरी नजर उस बच्ची मान्या पर पड़ी बहुत क्यूट थी यार फिर तुझे याद होगा कि जब हम दोनों अपनी गली में बैठा करते थे और वो अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती थी एक अलग टाइप का लगाव सा हो गया था उसके साथ लेकिन मेरी मेरी वो डिजायर फिर से जाग लगे मैंने खुद को बहुत रोका बहुत समझाया फिर मैंने माने को क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स में देखा बहुत क्यूट लग रही थी और अपनी उम्र से बड़ी भी लग रही थी क्योंकि उसकी ग्रोथ अच्छी थी फिर अगले दिन जब मैं फूक के घर घुस रहा था तो मैंने देखा कि मान्य अपनी बालकनी में से मुझे हेलो कह तो मैंने भी हेलो कहा वो पूछा कि आज वो खेलने क्यों नहीं आई कहती कि भी मम्मी मार्केट गई है तो घर लॉक है मैं हाई था मैंने भी उससे झूठ बोल दिया कि वो गेट खोले मैं उसके लिए गिफ्ट लाया हूं नीचे आई उसने गेट खोला उसके बाद जो हुआ नशे भाई तू इतना इमोशनल मत हो यार तुझे तो पता है कि उसका बाप यहां रहता नहीं और उसकी मां भी घर पे कहां टिकती है तो कल को जब वो बड़ी हो जाती तो तुझे क्या लगता है कि घर में लड़के नहीं आते तो इसीलिए तूने उसका पहले रेप कर दिया और जब वो मरने की हालत में हो गई तो उसे कूड़ेदान में फेंकाया है पांच साल की बच्ची थी वो बहन चौथ पांच साल क्या होते हैं तुझे भैया बुलाती थी साले जा जाके उसके माँ बाप की हालत देख बाप सदमे से बाहर नहीं आ रहा है माँ का रो रो के बुरा हाल अबे इतनी हवा स्टडी हुई थी तो कोठे क्या बंद हो गए थे बहन चौध गलती हो गई भाई गलती हो गई अपनी कजन के साथ तू सो के आया ये गलती हो गई एक बच्ची का रेप कराया तू ये गलती हो गई भाई तुझे कैसे पता कि मैंने किया तुझे क्या लगता है सीसीटीवी काम नहीं कर रहा गली में किसी ने देखा नहीं तो तू बच जाएगा पुलिस को लॉकेट का टुकड़ा मिला लाश के पास और वो टुकड़ा तेरे लॉकेट का है जब पुलिस ने पूछताछ में उनसे पूछा ना कि ये टुकड़े को पहचानते हो तुम 
तो मैंने मना कर दिया इसलिए नहीं कि तू मेरा दोस्त था मैंने मना इसलिए करा भोसड़ी के क्योंकि मुझे जानना था कि तूने किया क्यों जो सीमेंट सैंपल्स मिले हैं उसकी रिपोर्ट्स आती हूँ या आ चुकी होंगी जिससे कानूनी तौर पे साबित हो जाएगा कि रेप तूने किया फिर तेरा बाप कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाएगा और हो सकता है तू बच भी जाए पर बचेगा तब ना भोसड़ी के जब तू यहाँ से जिंदा वापस जाएगा भाई भाई मन भाई भाई प्लीज माफ कर दे भाई मन भाई प्लीज माफ कर दे भाई भाई तू चाहता क्या है भाई तू कब से तू कब से सीरियस हो गया इन बातों को लेके भाई भाई हम तो बचपन के दोस्त है ना भाई भाई हम तो कॉलेज भी साथ जाते हैं भाई भाई नशे में गलती हो गए भाई आइंदा नहीं करूंगा भाई प्लीज माफ कर दे भाई अब दोबारा कभी नहीं करूंगा भाई भाई प्लीज माफ कर दे भाई डर लग रहा है यही डर मुझे लगता है जब मेरी बहन बाहर जाती है यही डर मेरी माँ मेरी बहन उन सब लड़कियों को लगता होगा जब वो बाहर अकेली निकलती क्योंकि तो बहुत तेरे जैसे जानवर बैठे होने खाने के लिए और तेरे जैसे जानवरों की वजह से हम जैसे लड़के भी पहले जाते जितना लड़के अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं हम लड़कों से बात करने में उतना हम लड़के भी करते हैं लड़कियों को यह लगता है कहीं हमारा फायदा ना उठा ले और हमें यह लगता है कहीं वो ये ना सोच रही हो कि हम उनका फायदा उठाने आए अगर सड़क पे जाता हूं और किसी लड़की के बैग में से काली पॉलिथिन से सेनेटरी पैड गिर जाए ना तो उसे रोकने से पहले दस बार सोच में पड़ जाता हूं मैं कि इसे रोकू या नहीं कहीं ये गलत तो नहीं समझ बैठी है हमारे देश में ना कुछ लोग लड़की पैदा होने से पहले इसलिए मार देते हैं क्योंकि उन्हें लड़की नहीं चाहिए होती और कुछ लोग इस डर से मार देते हैं कि कल को अगर लड़की बड़ी हो उसके साथ कुछ छूच नहीं चोगी तो क्या करें मेरे भाई तूने मुझसे पूछा था ना मैं क्या चाहता हूं मैं ये चाहता हूं कल को अगर कोई बच्चा पैदा होने वाला हो तो उसके माँ बाप उसके पैदा होने से पहले ये दुआ ना मांगे कि काश लड़की ना हो मैं ये चाहता हूं कि कल को अगर मैं सड़क पर जा रहा हूं तो कोई लड़की मुझे देखकर अपना सर नीचे कर कर तिरछी निगाह से मुझे शक्ति निगाह से देखते हुई ना जाए मैं ये चाहता हूं कल को मेरी फीमेल दोस्त अगर मेरे साथ कहीं घूमने गई है तो उसके माँ बाप ये सोच में ना हो ये फिक्र में ना हो कि ये लड़के के साथ गई है सेफ होगी या नहीं मेरी बहन अगर बाहर जाए तो मेरी माँ मुझे ये ना बोले कि जा जाकर इसको मेट्रो स्टेशन तक छोड़ गया क्योंकि शेयरिंग ऑटो में न जाने पता नहीं कैसे कैसे लोग आते हैं नशे में गलती हो गई ना तेरे से बहुत मजा आया होगा तेरे को उसको तड़पता हुआ दर्द में देख के डिजायर पर वो दर्द कैसा था तेरे को कैसे पता मैं बताता हूं भाई भाई अमन क्या कर रहा है भाई अरे अमन छोड़ दे भाई 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 हम बचपन के दोस्त है भाई कुछ तो रहम कर भाई वो दर्द जो था ना भाई प्लीज रहने दे भाई अमन भाई भाई प्लीज छोड़ दे भाई 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 उसे दर्द कुछ ऐसा हुआ